avioni 737 Max 8 prodhimi më i shitur i firmës Boeing nuk do të futuroj më në qelin Amerikan, pasi presidenti Trump deklaroj një urdhër urgent për pezullimin e ti. Nuk dua që të marim rëzik mi vete, nuk kishim pse ta mernim sot këtë vendim. Mund të akshim shtyrë, ndoshta nuk ishte pse ta mernim fare, por unë mendoj se është i rëndësishëm si nga ana psikologike dhe për arsye të tjera. Ditën para njoftimit të Zotit Trump, drejtori ekzekutivi kompanis Boeing, Dennis Millenberg, bisedoj në telefon me presidentin dhe e siguroj atë për sigurin e avionit. Duke qenë një kontraktori rëndësishëm për ushtrin, Boeing është edhe një forës kryesore lobizmi në Washington. Kompania dhuroj një milion dolar për fondin e inaugurimit të presidentit dhe Zotit Trump e ka cilësuar mik shefin e kompanis. Êshtë një vendim shumë i vështirë, po të kemi parasysh një kompani si Boeingu, është një kompani e shkëllqyër, fenomenale. Për mes një deklarate, kompania tha se është dakord me ndalimin e përkoshëm të avionve, por se vazhdon të ketë besim të plot të kësiguria e modelit 737 MAX. Aksionet e kompanis Boeing rranë 15% pas rëzimit të avionit të djelën. Avionet 737 Max 8 janë rëzuar 2 herë brenda 5 muajve, duke vrarë gjithse 350 njërës. Disa orë pas njëftimit të presidentit Trump, Kanadaja ju bashkua 10 vendeve të tjera që ndaluan fluturimi në këti loj avioni. Informacioni i ri që kemi lëtë kuptohet se egzistojnë gjashmëri ndonë se ende të papruvuara mes të dy rasteve të rëzimit të avionve. Tha Ministri Kanadezi Transportit. Autoritetet në Etiopi kanë gjetur dy kutit e zezat të avionit dhe i kanë dërguar për të analizuar jashtë vendit. Të dhënat e fluturimi dhe registrimi i zërave në kabinën e pilotit do të selin informacionet të rëndësishme për shkaku në rëzimit.